Здравейте, градинари! А, ние си пътуваме към село и днес а, сме решили да бере в Чуприва и да ви разкажем някои интересни неща за нея, нейните качества. Малко вали тъж, да продължава да вали, не знам как ще бере в Чуприва. Еми, продължава да бере да. да. Ето тук има един щъркел, но няма как. Истина щъркел в село. Те са това, това. Е, това аз мисъл. Двойка аз. А иначе времето си е типично пролет, но дърветата са на цъфтели, вали дъждец. И с един чадър и ще се обере на коприва. Свежа коприва. по селските поляни и да си намериме коприва. Пораснала е вече така около 10 на сантиметра, съвсем млада и свежа. Каквато и всъщност най-хубава. Ето, връхчетата на копривата са най-подходящи. И първото и основно, което всички знаем още от когато сме били малки дечица, е, че копривата пари. <laughs> Затова първо трябва да се оборудваме с ръкавици и тогава вече може спокойно да почнем да я берем. Аз тези ще ги обера сега, но ще потърсим и още. Отребираме. Направо имам чето, че ме ботка през ръкавици, но не е така. Просто очаквам, че ще ме парне копривата. Майка ми е разказала как като малка съм паднала в някакво коприво на село и после съм се карала на баба ми, защо е съдила тази коприва толкова много там. Аз съм била мъничка. Сега е супер. Привата най-често я използваме в а, някакви гозби да я приготвяме за хранене. Тя има много богат набор от хранителни вещества. Има желязо, както и витамини много. С, А, Б, К, също така. И тя се използва както в, за хранене, нали, за приготвянето на различни ястия. От супички до песто и дори агнешко с коприва, което сигурно е най-вкусно. За великнене, то точно сега е момента. <laughs> да. да. Копривата се използва широко и в билко лечението, а към днешна дата доста успешно навлиза и в а, традиционната медицина. Може да се намери в аптеките под формата на таблетки и капсули, но преди да почне човек да пие тези неща, трябва да се консултира с лекаря. Трябва да отидем там, край пътя расте много купили. Да, верно, че има там много. Ай. Малко е хладничко, всъщност е много приятно, много свежо. Въздух е много чист. Е, това тук лятото цялото е в Куприва. А то по един метър в Куприва. А сега тук му почва да расте. И къде да си набираме? Ето тук ми харесва. И сега цумбур в ръкитката много. Копривата преди да започнете да я готвите или там за каквото сте решили да я приготвите, първо трябва да я попарите с вряла вода, за да спре да пари. Защото, както знаете, тя цялата е покрита с едни мъхчета, които когато се докосват до кожата ни, остават страхотни обриви. И след като бъде попарена, вече може спокойно да измиете, да я изчистите и да си я нарежете. 
Тя първата вода се изхвърля. И първата вода се изхвърля, но може да си я оставите и да си я запазите. И когато се изкъпете и изплакнете косата с тази копривена вода, тя става много хубава, лъскава. А, копривата, освен че се използва за храна, за биоколечение и така нататък, тя и, а, се използва много и в козметичната индустрия. Приготвят се най-вече препарати за коси против пърхот, против косопат, но също така влиза и в някои кремове и в някои противоалергични мазила. Колкото и странно да звучи, защото нали, когато става дума за обри, в първата реакция е алергия, но копривата съдържа вещества, които тушират някои видове алергии и не само кожни, а и такива, които са свързани с сен на хрема и тези сезонните паране на очите, хреми, отцъфтежите и така нататък. Дали тук да продължим или да търсим друго огнище? Тук има свежа копривичка. А копривата е много интересно, че всъщност има и такива болко успокояващи действия. А, доказано е, че копривата много помага при артритни и ставни болки, което е страхотно. И а, също така в момента има някакви проучвания и почти е доказан вече медицински, че копривата влияе много добре при лечението на Алцхаймер, което е голям пробив в медицината. Това заболяване все още е неличимо. Но копривата, нали, някакви извлеци от нея, разбира се, и екстракти, които се ползват и някакви вещества, които са в нея, помагат за лечението на това страшно заболяване от Хаймер. Другото интересно, което е, копривата а, понижава кръвното налягане, понижава кръвната захар, така че копривата е един изключителен, едно изключително растение, което ни е дало природата, което е с а, много широк спектър на действие. Ето тук има ни чудесни стръпчета. Така, ето И да ви доразкажа още за копривата. За всичко до тук, което ви казах. И още, че тя има антимикробни действия. Също така помага на организма да се... да заздравяват раните по-бързо от нея. Просто противоязвено такова има свойство. И също така се прилага при вътрешни кръвоизливи. И това е всичко, което е свързано с медицината и копривата. Но за мен най-интересно си остава всичко, което е свързано с храната и копривата и с най-различните рецепти. А... Аз най-много я харесвам от копривата на каша с яйчице, сиренце и масълце. Но знам, че хората правят и песто от нея, като добавят ядки и твърдо сирене. Става уникално. И ядки твърдо сирене и зехтин. Или просто на супичка с морковчи лук също става много вкусно. А вие ще дадете една рецепта, ако знаете, за агнешко с коприво. Много се засили дъжда. Ще се открием за малко и после продължавам. Елате с мен на суши на пупко бесед в бесед. Виж кой се скрива. А това... Е този петел е петел, който чувате, ако корига във всичките ни клипове. Той е по-наперен по принцип, но сега се изкрива. Седи на сухо, да. Да ви запознаем с него. Казва се Славчо. Славчо, Славчо. 
Така, изгонихме Петро Славчо от сушинката и се настанихме тук в беседката. И какво още е друго да ви доразкажа за копривата, освен, че нали, тя е известна и със своето голямо съдържание на желязо. Значи, тя помага много при хора с анемия, подобрява качеството на хемоглобина в кръвта. Също така, копривата не на последно място е известна с това, че има диуретично действие, което помага при хора с камъни в бъбреците, Извежда течностите от тялото много успешно, така че а, може да има такъв очистващ ефект върху организма. Друго какво? Има много интересни неща за копривата, едно по едно се сещам за тях. Също така копривата много помага при респираторни проблеми, тонизира белия дроб като цяло и е известна със своите антиоксидантни действия. Значи тя действа подмладяващо. Ами, може би ще сете още неща за копривата, но това е като цяло. Не я пренебрегвайте, сега е момента да излезнете сред природата, да се разходите и да си наберете коприва. Може да я изсушите, може да я замразите, но това е страхотен еликсир за организма, пролетен, да се хванем за зелено. Ами, това беше моята кратка лекция за копривата днес. Ако видеото ви е харесало, дайте палец нагоре. Абонирайте се за канала ни, споделете с приятели и до нови срещи!